அனைவருக்கும் அடியணி நன்கு வணக்கம் உங்கள் அனைவரையும் நமது போதி ரொட்டி சேனல் சார்பாக வருகை என்று வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு நம்ம பேச போகிற டாபிக் கொரோனா வைரஸ் பற்றிய விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துறதுக்காக ஒரு மெசேஜ் பேச போகிறோங்க அதாவது யுனைடெட் நேஷன்ஸும் டபிள்யூஹெச்ஓ யுஎன் அண்ட் டபிள்யூஹெச்ஓ வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷனும் நிறைய விழிப்புணர்வு மெசேஜ்களை ஏற்படுத்த சொல்லி அவங்களோட வெப்சைட்டில் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் தகவல்கள் கொடுத்துருக்குறாங்க நிறையா தகவல்கள் அது அந்த வெப்சைட்டில் போய் பார்த்தோம்னு நமக்கு தெரியும் அதில் நிறையா அந்த அவேர்னஸ் மெசேஜில் ஒரு மெசேஜ் வந்து என்னோடய கவனத்தை ஈர்த்ததுனால அதை தான் உங்கள்கிட்ட நான் இன்றைக்கி ஷேர் பண்ண போகிறேன் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பி சப்போர்ட்டிவ் பி கேர்ஃபுல் பி அலர்ட் பி கைண்ட் பி ரெடி டு ஃபைட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் சப்போர்ட்டிவ்னா நம்ம ஒத்துழைமையாக ஒன்று எல்லோரும் ஒத்து ஒருவருக்கு ஒருவர் ஒத்துழைக்கணும் கவனமாக இருக்கணும் விழிப்புணர்வோடு இருக்கணும் அன்பாக இருக்கணும் அப்போ தான் அந்த வைரஸை அந்த நோய் கிருமி எதிர்த்து நம்மளால் போராடி ஜெயிக்க முடியும் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷனை தான் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க இதில் இன்னும் ஒரு சில விஷயங்கள் நான் உங்களுக்கு சொல்லிவிட்டு அந்த வீடியோ முடிக்கிறேன் அதாவது முதல்ல நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னா இந்த நோய் பரப்பும் கிருமிகளை ஆராய்ச்சி செய்வதற்காக நம்ம உலகம் ஃபுல்லாக எத்தனையோ பல்கலைக்கழகங்கள் எத்தனையோ ஆராய்ச்சி நிலையங்கள் இருக்குது ஏன் நம்ம இந்தியாவில் எய்ம்ஸ் இருக்குது ஐஐசி பெங்களூர் ஐஐடிஸ் இந்த மாதிரி நிறையா நிபுணத்துவம் பெற்ற இடங்கள் வேர்ல்டு டாப் கிளாஸ் இன்ஸ்டியூட்னு சொல்லலாம் இன்னும் உலகின் தலை சிறந்த இருநூறு பல்கலைக்கழகங்கள் அதுக்கு மேலேயும் உலகத்தில் எவ்வளவோ விஷயங்கள் வந்து இந்த மாதிரி நோய் கிருமிகளை இந்த மாதிரி நோய் பரப்புகிற கிருமிகளை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கிறாங்க அதுக்கான முடிவுகளும் அப்போது வெளியிடுறாங்க ஆனாலும் கூட இந்த இது வந்து ஒரு தொடர் கதையாக போயிட்டுருக்கு இதுக்கு என்ன காரணம்னா அடையாள பொறுத்தவரை முதல்ல இந்த மாதிரி வைரஸ் கிரு நோய் கிருமிகள் பரப்புவதற்கான முதல் காரணமே வந்து சுகாதாரம் இன்மை அதை தான் சொல்லுவாங்க கிளென்லினஸ் இஸ் நெக்ஸ்ட் டு காட்லினஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது சுத்தமாக இருந்தால் தான் அதுக்கப்புறம் இறைவனே வருவார் அப்படிங்கிறது அதோட அர்த்தம் அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா என்வாயன்மெண்ட்டை ரொம்ப ரொம்ப நம்மளோட சுற்றுப்புற சூழலை மிகவும் சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் சுற்றுப்புற சூழல் என்றால் ஒரு சில பேர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா தங்க வீட்டில் இருக்கிற பாத்ரூம் அதை மட்டும் கிளீன் பண்ணால் போதும் நம்ம வீடு சுற்றி இருந்தால் மட்டும் நல்லா இருந்தால் போதும்னு நினைக்கிறாங்க அவங்கவுங்க வீடும் நல்லா இருக்கணும் இன்றைக்கி பெருநகரில் வாழ் பெருநகரங்களில் சென்னை மும்பை கல்கட்டா டெல்லி இங்கெல்லாம் நீங்கள் போயிருந்தாலும் உங்களுக்கு தெரியும் அங்கே வாழ்கிறவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அவங்க வீட்டுக்குள்ளே எப்படி சுத்தமாக இருக்காங்கன்னா வெளியில் போனால் எப்படி இருக்குங்கிறது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் நிறைய இடங்களில் நானே பார்த்துருக்கேன் அந்த இடங்களில் பெருநகரங்கள் எல்லாமே அப்படி தான் இருக்கும் உங்களுக்கும் தெரியும் இது அதனால தான் வந்து இந்த மாதிரி நோய் கிருமிகள் பறக்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக போயிடும் இப்போ வளர்ந்த நாடுகளிலேயே அந்தளவுக்கு பாதிக்கணும் அப்போ நம்ம நாடு இன்னும் வளர்ந்து வளரும் நாடுன்னு சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா நமக்கு பாதிப்பு எந்த அளவுக்கு இருக்குங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சுற்றுப்புற சூழ்நிலை சுத்தமாக வச்சுருக்கிறதுக்கு நம்ம எந்த விதத்தில் உதவ முடியும்னா பொது இடங்களுக்கு போகும்போது அடிக்கடி எச்சு துப்பாமல் இருக்கணும் அதாவது எச்சு டோன்ட் ஸ்பிட் இந்த பப்ளிக் பிளேசஸ்மாங்க தேவையில்லாமல் எச்சில் துப்பக்கூடாது சிறுநீர் கழிக்கிறது இந்த மாதிரி சுகாதாரக்கு கேடு விளைவிக்கக்கூடிய விஷயங்களை வந்து மனிதர்களாகிய நாம் கொஞ்சம் அதெல்லாம் நம்ம பண்ணாமல் இருந்தோம்னா எப்போதுமே இப்போன்னு இல்லை எப்போதுமே நிறைய விதமான நோய்கள் வராமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம அந்த சமுதாயத்துக்கும் நம்மளை சார்ந்து இருக்கிற அந்த சமுதாயத்துக்கும் நம்மளை சார்ந்த உயிர்வாழ எத்தனையோ ஜீவராசிகளுக்கும் நம்ம ஒரு உதவி செஞ்ச மாதிரி இருக்கும் அப்போ இன்னொரு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பி அலர்ட் பி அவேருங்கிறாங்க அலர்ட் அதாவது அவேர்னஸ் அவேர்னஸ்னால் அங்கே வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அவேர்னஸ்னால் விழிப்புணர்வுன்னு சொல்கிறோம் தமிழில் விழிப்புணர்வுனா என்னென்னாங்க நம்ம எவ்வளோ தான் பேசினாலும் மனதால் அதாவது மைண்டை பொறுத்த வரையில் பார்த்தீங்கன்னா மைண்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் கன்னிங் கால்குலேட்டிவ் மைண்டை பற்றி பேசிக்கிட்டே போகலாம் மைண்ட் வந்து ஒரு எண்ட்லெஸ் அது ஒரு முடிவு இல்லாத ஏதோ ஒன்று கால் கணக்கு பண்ணி போய்கிட்டே இருக்கும் அந்த விழிப்புணர்வுங்கிறது என்னென்னா எதா இருந்தாலும் நம்ம இயற்கைக்கிட்ட என்றைக்கு நம்ம ஒன்று இருந்து ஒன்று நேர்ந்து போகிறோமோ த மொமெண்ட் வி ஆர் கோயிங் டு சிங்கிரனைஸ் வித் நேச்சர் அதாவது நம்ம என்றைக்கு இயற்கையோடு நம்ம இயந்து போகிறோமோ அப்போ தான் நமக்கு விஷயங்கள் புரிய ஆரம்பிக்கும் அதை தான் வந்து விழிப்புணர்வுன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ விழிப்புணர்வு விழிப்புணர்வுங்கிறது என்னென்னா விஷயங்களை வந்து மைண்டிலேருந்து யோசித்து மைண்ட்லேருந்தே பார்க்குறத விட்டுட்டு இயல்பான விஷயமாக நம்ம பார்க்க தெரிஞ்சுக்கிற அந்த வினாடி தான் இந்த விழிப்புணர்வுங்கிறது ஒன்று வரும் அப்போ தான் ஓ இது வந்து ஒரு இயற்கை சார்ந்த விஷயம் ஏன் இந்த மாதிரி வைரஸ் வருது மனிதர்கள் வந்து இயற்கைக்கு எதிராக நிறைய விஷயங்கள் பண்ணுறதுனால இயற்கை நம்மளை துரத்துறது மாதிரியான ஒரு சூழல் உருவாகுது அப்போ இதை போக்குறதுக்கு என்ன பண்ணுறது இயற்கைக்கு நம்ம உதவி செஞ்சோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே திரும்ப போயிடும் அதனால் நான் ஒரு விழிப்புணர்வுங்கிறது மீனிங் எப்படி புரிஞ்சுக்கணுன